ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় এবছর ধানের ফলন ভালো হলেও এই ধান ঘরে তোলা নিয়ে কৃষকের মনে দেখা দিয়েছে শঙ্কা করোনার প্রভাবে ব্যাপকভাবে শ্রমিক সংকট দেখা দিয়েছে জেলায় অন্যদিকে গণপরিবহন বন্ধ থাকায় ক্রেতা শূন্য মোকামে হাওড়া অঞ্চল থেকে আসা চলতি মৌসুমের নতুন বড় ধান নিয়ে বিপাকে পড়েছেন ভৈরবের ব্যবসায়ীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিহাবউদ্দিন বিপু এবং ভৈরবের মুস্তাফি জামিনের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্কপোর্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এবার বড় আবাদ হয়েছে 1 লাখ 10885 হেক্টর জমিতে এর মধ্যে 32000 হেক্টর জমির ধান হাওর এলাকায় জেলায় ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছে কৃষি বিভাগ তবে এবছর ধানের ফলন ভালো হলেও করোনার প্রভাবে ব্যাপকভাবে শ্রমিক সংকট দেখা দিয়েছে জেলায় ধান কাটার জন্য শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না এখন অন্তবা দেশে মেজে একটা মহামারী আরম্ভ হইছে এই কারণে এখন কোন শ্রমিক আসতেছে না টাকা দিয়ে শ্রমিক পাওয়া যায় না হ্যাঁ তোমার অন ভাই কেটে ফুইরা লইছে লোক পায় না অন কেমনে দাওয়ান টাকা দিও মনে করেন যে লোক পাওয়া যাচ্ছে না তবে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যথা সময় ফসল ঘরে তোলার কথা জানালেন কৃষি বিভাগের এই কর্মকর্তা প্রায় 39টা কম্বাইন হারভেস্টার মাঠে আছে এবং যে যন্ত্রগুলো অত্যন্ত ক্যাপাবল এবং আমরা আশা করছি আমাদের আবহাওয়া যদি অনুকূলে থাকে আমরা সঠিক সময়ে এই ফলন ফসল কেটে ঘরে তুলতে পারব অন্যদিকে নদীপথে দেশের পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকা সুনামগঞ্জ সিলেট হবিগঞ্জ নেত্রকোনার হাওর থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মন ধান আসছে ভৈরব নদী বন্দরের মোকামে প্রতি বছরই আসে ওইসব অঞ্চলের ধান পরে ভৈরবের মোকাম থেকে বিক্রি হয় ঢাকা সহ চাঁদপুর কুমিল্লা নরসিংদী নারায়ণগঞ্জ গাজীপুরের আরোজ সহ মিলগুলোতে কিন্তু বর্তমান করোনা ভাইরাস জনিত কারণে সারা দেশে নদী ও সড়ক পথে গণপরিবহন বন্ধ থাকায় ব্যবসায়ীরা আসতে না পারায় ধান নিয়ে আরোদ্দাররা পড়েছেন বিপাকে মৌসুমের প্রথম ধাপের আধা পাকা ও ভেজা এসব ধান সময় মতো বিক্রি করতে না পারলে লোকসানের মুখে পড়ার আশঙ্কা করছেন কৃষক ও এখানকার ব্যবসায়ীরা আহমেদ শরীফ এন টিভি নিউজ ডেস্ক আর এই ছিল মধ্যানের খবরে এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এন টিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান এবং খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব এবং ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দুটোই দুপুরের খবর দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ